আজকের ভিডিওটিতে আমরা দেখব পশ্চিম পাকিস্তানিরা কিভাবে পূর্ব বাঙালিদের উপর সাংস্কৃতিকভাবে বৈষম্যগুলো করেছিল আগের ভিডিওগুলোতে আমরা প্রশাসনিক বৈষম্য রাজনৈতিক বৈষম্য কিংবা অর্থনৈতিক বৈষম্য এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কিভাবে আমরা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলাম সেই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আলোচনা করছি চলো প্রথমেই আমরা জানি উনিশশো সালে মোহাম্মদ আলী জিন্না যে ভাষণটি দিয়েছিলেন সেই ভাষণটি আমরা আমাদের একদম শুরুর দিকের ভিডিওগুলোতে এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যে তিনি ছাত্রদের মাঝে বলেন যে উর্দুকে উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা এবং তিনি যে এটাকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দিলেন এটি ছিল কিন্তু আমাদের দিকে সর্বপ্রথম সাংস্কৃতিক বৈষম্য অর্থাৎ পূর্ব বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ পুরো পাকিস্তানেরই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ কথা বলে হচ্ছে বাংলা ভাষায় সেই এলাকার মানুষগুলোকে বা সেই মানুষগুলোকে যখন বলা হলো যে তোমরা বাংলা ভাষায় আর কথা বলতে পারবা না এবং উর্দু হবে হচ্ছে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা সেই বিষয়টিকে কিন্তু আমাদের যারা বাঙালি আমাদের যারা ছাত্র জনতা আমাদের তরুণ এবং দামাল ছেলেরা তারা কিন্তু এটাকে মানতে পারেনি কারণ এই যে সাংস্কৃতিক বৈষম্য এটা কিন্তু আমাদের একদম শেকড়ের সাথে জড়িত তাই না বাংলা হচ্ছে আমাদের মাতৃভাষা এখন আমাদেরকে যদি কেউ বলে যে মাতৃভাষা বাদ দিয়ে একটা অন্য ভাষায় কথা বলতে হবে এটা কিন্তু আমাদের উপর অত্যাচার এবং এটি ছিল আমাদের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রথম যে বৈষম্য সেটি এরপরে পর্যায়ক্রমে উনিশশো বাহান্ন সালে যে ভাষা আন্দোলন হয় সেই ভাষা আন্দোলনে কিন্তু আমরা অসংখ্য ছাত্রের রক্তের বিনিময়ে আমাদের এই মাতৃভাষা বাংলাটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলাম এবং এই যে উনিশশো সালের ভাষা আন্দোলন এই রকম ধরনের ভাষা আন্দোলন কিংবা রক্তের মাধ্যমে ভাষার যে দাবি এই রকম দাবি কিন্তু পুরো বিশ্বের ইতিহাসে বাংলাদেশ একা সৃষ্টি করেছে এবং এর পরে এই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু উনিশশো সালে পাকিস্তানের প্রথম যে সংবিধান হয়েছিল সেই সংবিধানে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার যে দাবি সেটি গ্রহণ করা হয় কিন্তু সংবিধানে এই কথাটি চলে আসার পরেও কিন্তু তারা ভাষার বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত সেটি কিন্তু করা বন্ধ করেনি বরং উর্দু এবং ইসলামকে পুঁজি করে সেখানে একটি জাতিগত ভেদ একটি প্রথাগত ভেদ কিংবা নীতি এবং আদর্শগত মতভেদের সৃষ্টি কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানিরাই সর্বপ্রথম শুরু করে আচ্ছা এরপরে যেটি আসে সেটি হচ্ছে গিয়ে পূর্ব বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তান নামকরণ করা অর্থাৎ আমরা যারা বাংলা ভাষাভাষী জনগণ তারা কিন্তু সব সময় এই যে পাকিস্তানের পূর্ব অংশটিকে পূর্ব বাংলা হিসেবে জানতাম এবং এই যে পূর্ব বাংলা একে কার তারা কি করলো পূর্ব পাকিস্তান হিসেবে নামকরণ করে দিল এবং এই যে তারা পূর্ব পাকিস্তান হিসেবে নামকরণ করে দিল এটি কিন্তু আমাদের জন্য একটি আঘাত ছিল যে আমরা আমাদের দেশটিকে পাকিস্তানের অংশ মনে করছি না তারা আমাদের দেশেরই নামকরণ চেঞ্জ করে দিল এরপরে হলো রেডিও টিভিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচার বন্ধ অর্থাৎ রবীন্দ্রসঙ্গীত যেখানেই প্রচার করা হতো কারণ তিনি তো ছিলেন হচ্ছে গিয়ে আমাদের জাতীয় জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি কব একজন কবি তার যে রূপ গান কিংবা কবিতা এগুলো সমস্ত কিছু রেডিও টেলিভিশন থেকে বন্ধ করে দেওয়া হলো নববর্ষ উদযাপন করা বন্ধ করে দিল অর্থাৎ আমা আমরা যে পহেলা বৈশাখ আমাদের যে হাজার বছরের একটি সংস্কৃতি আমাদের যে সাহিত্য আমাদের চেতনা এই সমস্ত বিষয়গুলোতে কিন্তু এই সাংস্কৃতিকভাবে আমাদেরকে আঘাত হানা শুরু করল এরপরে যেটি হল চলচ্চিত্র নাটক পত্রিকা বই প্রকাশে সীমাহীন নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ আমি যারা চলচ্চিত্রকার তারা পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে সিনেমা বানাতে পারছেন না নাটক বানাতে পারছেন না পত্রিকাতে যে খবরগুলো যথাযথ সেই খবরগুলো প্রকাশ করতে পারছে না বা যে পত্রিকাগুলো সেগুলো প্রকাশ করছে সেই পত্রিকাগুলোকেই বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে এই সমস্ত বিষয়গুলো কিন্তু ছিল আমাদের সাংস্কৃতিক বৈষম্যের মধ্যে এবং এইভাবে বাংলা বাঙালির যে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এগুলোর উপর কিন্তু খুব বাজেভাবে পশ্চিম পাকিস্তানিরা আঘাত হানে আজকে তাহলে আমরা শিখলাম পশ্চিম পাকিস্তানিরা কিভাবে পূর্ব বাঙালিদের উপরে সাংস্কৃতিকভাবে বৈষম্যগুলো নিয়ে এসেছিল তোমাদের জন্য এখন একটা ছোট্ট প্রশ্ন প্রশ্নটি হচ্ছে পাকিস্তানের কত সালের সংবিধানে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয় তোমরা সবাই যেন উত্তরটা এর আগের ভিডিওগুলোতেও আমরা এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তোমরা আজকে আমাকে কমেন্ট করে উত্তরটি জানিয়ে দেবে এবং আশা করি যে এই বৈষম্যগুলো নিয়ে তোমাদের মনে আর কোনো প্রশ্ন থাকবে না